Trzeba powiedzieć, że na rynkach nieruchomości światowych i wokół Polski dzieje się dużo ciekawych rzeczy i można powiedzieć, że nasz rynek nieruchomości troszeczkę odbiega od tego, co widzimy właśnie na tych rynkach światowych. Dlaczego tak jest? O tym będzie w tej audycji, ale będzie też o tym, jak działania polityków zmieniają rynek, jakie są w ogóle fazy cyklu na rynku nieruchomości i dlaczego one wszystkie powinny występować we właściwej kolejności, a ich zaburzanie jest niedobre. I będzie również o tym, jakie zagrożenia płyną na światowy rynek nieruchomości i w ogóle dla światowej gospodarki z Chin i z właściwie zapowiadanej, czy też spodziewanej plajty, jeszcze przedwcześnie przez niektórych dziennikarzy zapowiadanej plajty wielkiego dewelopera Evergrande. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, chcesz kupić mieszkanie, chcesz inwestować, chcesz zarabiać na tym rynku, chcesz poznać zmiany prawa, subskrybuj nasz kanał, sugeruj nam w komentarzach, jakie nowe tematy mamy poruszać w audycjach, wymieniaj się poglądami. Zachęcam również do korzystania z naszych szkoleń na cement24.pl. Na początku chciałem zacząć od stwierdzenia tego, że rynki, wszelkie rynki rozwijają się cyklicznie. Taka jest ich natura. Raz są górki, potem dołki, potem znowu górki. Ale Patrząc się na te górki i dołki, trzeba pamiętać o takiej prawidłowości, że jak wchodzisz na drabinę, to im wyżej na nią wejdziesz, tym upadek będzie boleśniejszy, a jego konsekwencje będą bardziej dotkliwe. Co prowadzi nas do tego, że jeżeli wzrost jest bardzo, bardzo mocny i przez wiele lat nie zakłócony, to potem ta korekta jest mocniejsza niż byłoby to w przypadku takiego mniejszego wzrostu. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasz rynek nieruchomości jest zakłócany i chciałem Wam powiedzieć najpierw o tym, jak wyglądają w ogóle cykle rynkowe i na co się należy patrzeć, bo wielu z Was patrzy tylko na to, jak zmieniają się ceny i mówią, że rynek nieruchomości zawsze rośnie. A to jest nieprawda. Zresztą tę nieprawdę udowadnia nam na przykład Szwecja, gdzie spadki cen nieruchomości ostatnio sięgają 15%. Niektórzy podejrzewają nawet, że ten spadek osiągnie 20%. Rynek niemiecki, plajty deweloperów, spadki cen nieruchomości już właśnie w Niemczech. Dlaczego? Bo są wysokie stopy procentowe. Ale nie patrzmy tylko na ceny. Bo patrząc się na rynek, trzeba patrzeć na taką parę, jak się zmieniają ceny i jak się zmienia liczba transakcji. I mamy takie cztery możliwe sytuacje. Ceny rosną i jednocześnie liczba transakcji rośnie. Mówimy wtedy, że mamy z fazą cyklu, zwaną często ekspansją, z fazą takiego cyklu rynkowego, popyt wzrasta, prowadzi to do zwiększenia produkcji, do zwiększenia sprzedaży. Wzrost cen jest spowodowany zwiększonym popytem przy ograniczonej podaży. To skutkuje inflacją. Wzrost tej liczby transakcji też zwiększa, można powiedzieć, aktywność gospodarczą i w tej fazie widzimy, że jest wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarstw domowych rośnie, ale Później mamy taką fazę rynku, w której ceny rosną, a ilość czy liczba transakcji zaczyna spadać. I mówimy wtedy, że jest boom. Ale boom jest niedobry, bo po boomie, po takim runie na transakcje zwykle następuje upadek. Dlaczego ta faza boomu występuje? Bo następuje ten nadmierny wzrost, firmy jeszcze mogą upchnąć swój towar po wyższych cenach, dotyczy to również rynku nieruchomości. Są ciągle ludzie, którzy kupują po wyższych cenach mieszkania, ale tych ludzi zaczyna ubywać i po jakimś czasie ta faza boomu przechodzi w recesję. Wtedy spadają zarówno liczby transakcji, jak i 
ceny, a później mamy fazę ożywienia. I pamiętaj zawsze, żeby rynek, nawet ten rynek nieruchomości, który jest taki mało przejrzysty, oceniać właśnie tymi dwoma parametrami, które dzieją się równolegle. I dlaczego powiedziałem na początku o tej drabinie? Bo na przykład polski rynek nieruchomości zmierzał, osiągnął ten boom tuż przed covid -em. i po nim powinien nastąpić naturalny spadek na tym rynku. Ale sytuacja związana z covid spowodowała, że stopy procentowe spadły niemalże do zera. Na lokatach to wręcz do zera, do prawie zera. I w związku z tym nie opłacało się nikomu trzymanie gotówki. Zaciąganie kredytów było dość łatwe. Zdolność kredytowa była duża. Była duża też ilość pieniędzy wpompowanych w różnych tak zwanych programach pomocowych w gospodarkę. Wobec tego ludzie ruszyli po zakupy mieszkań. I ta naturalna korekta, która powinna przyjść właśnie wtedy, kiedy wystąpił COVID, nie wystąpiła, bo było podbicie rynku. Kolejnym takim podbiciem rynku w Polsce, który już znowu spodziewał się korekty, bo przecież stopy procentowe wzrosły, był okres roku 2022, przełom na 2023. Wtedy rynek już wszedł w taką stagnację i nagle nastąpiło ożywienie. Dlaczego? Bo pojawiły się tanie pieniądze z programu bezpiecznego kredytu, co spowodowało również wzrost zainteresowania zakupem mieszkań, więcej ludzi posiadających dostęp do tanich pieniędzy. To zawsze tak się kończy. Nasze budownictwo nie nadąża. Co prawda deweloperzy mówią teraz, że oni właśnie widząc to zainteresowanie, niektórzy deweloperzy widząc to takie większe zainteresowanie kupowaniem mieszkań, zaczynają nowe inwestycje, ale przecież te rozpoczęcie nowych inwestycji zazwyczaj nie odbywa się od tak i to, co dzisiaj zaczynamy budować, to zostanie oddane do użytkowania za 2-3 lata. Jeżeli ktoś ma przygotowany już projekt, no to może ruszyć z budową, ale jeżeli dopiero myśli o rozpoczęciu projektu, to ten czas jeszcze bardziej się wydłuża i może się zdarzyć, że te nowe inwestycje wcale nie trafią na rynek, kiedy będzie duży popyt, bo w sumie nie wiemy, jak długo ten boom i to parcie i ten cały program bezpiecznego kredytu będzie trwał, bo środki w tym programie są ograniczone. Mówiliśmy o tym zresztą w wielu innych audycjach. Nie będę o tym nie będę tego powtarzał teraz, ale mamy do czynienia właśnie z tymi innymi rynkami. Spójrzmy się, w Szwecji naprawdę jest kryzys. Ceny mieszkań w Szwecji spadły znacząco, przy stopach procentowych zresztą dużo mniejszych niż w Polsce. Szwedzi narzekają, że ich te raty obciążają ich dochód za bardzo. Dlaczego? Bo nie tylko przecież rosną koszty związane z ratami kredytu hipotecznego, ale także koszty utrzymania i Szwedzi bogate w sumie społeczeństwo, nie postrzegają optymistycznie przyszłości, dlatego ten rynek tam siada. Tak samo siadł rynek w Niemczech, a mówię, w Polsce jest w tej chwili prosperity, czyli trochę inaczej. Rynek belgijski, też zapowiadane podniesienie stóp i spodziewają się analitycy, że ten rynek siądzie. I w dodatku, krąży nad nami mało w Polsce popularny temat yy, Evergrande, to dewelopera, wielkiego dewelopera chińskiego i możecie powiedzieć, co nas ten deweloper obchodzi. No to porównajmy tego dewelopera do skutku upadku banku Lehman Brothers. Tam było około 600 miliardów dolarów zaangażowanych w ten bank, ale trzeba powiedzieć też, że Amerykanie ratowali trochę inne banki i nie dopuścili do załamania kryzysu, do załamania się rynku bankowego. Evergrande 
no to jest mniej więcej połowa tej skali, 300 miliardów dolarów. Niektórzy się podali, że Evergrande już upadł, co jest nieprawdą. On na razie tylko rozpoczął proces restrukturyzacji długu zagranicznego. Zaczął też od Stanów Zjednoczonych, gdzie o takie zabezpieczenia wystąpił i czeka na spotkanie z ludźmi, którzy pożyczyli pieniądze. W Stanach Zjednoczonych ta Evergrande jest zadłużone na niecałe 32 miliardy dolarów. Restrukturyzacja to jeszcze nie upadłość, ale ona może nastąpić. I oczywiście powiem dobrze, no to gdzie w Stanach Zjednoczonych jest ten upadek, w całym w Chinach. I co nas to obchodzi? Obchodzi nas to, bo bardzo dużo banków zaangażowanych jest finansowo właśnie w Evergrande. W dodatku też wielu analityków uważa, że po pierwsze ten problem dotyczy nie tylko tego jednego dewelopera chińskiego, ale również innych deweloperów chińskich i nie tylko. I też nie wiedzą, czy rząd Chin zdecyduje się na jakąś akcję ratunkową, bo on ma w tej chwili inne problemy gospodarcze, a ponadto niektórzy wręcz powiedzieli, że tak naprawdę ta dziura jest zbyt duża, żeby ją można było zasypać pieniędzmi ratunkowymi z rządu. Gdyby doszło do tej plajty i serii takiej efektem domina serii innych plajt, innych wielkich deweloperów, ja nie mówię tutaj o niemieckich na przykład, gdzie już tam potężny deweloper właśnie splajtował na ponad miliard euro ale i 30 tysięcy ludzi zostało w zasadzie na lodzie, można powiedzieć, tych, inwest tych ludzi, którzy chcieli kupić od niego mieszkania. Ale mówię o tych wielkich chińskich deweloperach, to może spowodować wstrząs finansowy. Nie chciałbym, żeby tak się stało, bo nie chciałbym bardzo powtórki z kryzysu, e, który był spowodowany upadkiem banku Lehman Brothers, ale to jest prawdopodobne. Takie czarne widmo krąży nad naszą gospodarką i trzeba o tym pamiętać. Niektórzy zastanawiają, dlaczego niektóre banki w Polsce nie weszły w program bezpiecznego kredytu, nie weszły w to, w to kredytowanie. Jest wiele teorii. Jedne banki powiedziały wprost, tak dosyć co prawda niezbyt jasno, nie przystąpimy do tego programu, bo w Polsce jest niepewne środowisko prawne. To taki bank, który sparzył się trochę na kredytach frankowych, tak powiedział. Inne banki nie powiedziały, dlaczego nie weszły, ale nie weszły. Można przypuszczać na przykład, że banki, które biorą też zabezpieczenie na tych nieruchomościach, boją się, że dzisiaj udzielając kredyty na ten, ten bezpieczny kredyt, na mieszkania, których wartość wzrosła właśnie z powodu istnienia tego programu, później nie będą miały zabezpieczenia, bo wartość ich zabezpieczeń spadnie, bo być może, jeżeli wystąpi taki kryzys, to być może skończy się to spadkiem cen nieruchomości w Polsce. Tym bardziej, że na przykład już widać, że napływ Ukraińców, ta zewnętrzna imigracja no, nie jest już taki mocny, jaki był. Napływa tych ludzi mniej. Z wielu terenów ludzie wyjeżdżają i przenoszą się do większych miast, czyli to też jest tak, że w niektórych miastach przybywa, ubywa siły popytu po prostu, a podaż rośnie, bo podaż rośnie nie tylko przez tworzenie mieszkań przez deweloperów, ale także przez to, że nas, Polaków, ubywa. I dzisiaj bardzo często ci, którzy umierają, odchodzą z tego świata, zostawiają kolejne mieszkania swoim spadkobiercom. Ci spadkobiercy czasami, to są dzieci, po prostu zamieszkają w tym mieszkaniu sami. Wtedy jest to operacja dla rynku obojętna. Czasami te mieszkanie wynajmą, bo jest im niepotrzebne, czasami je sprzedadzą. I dwie te operacje, czy te mieszkanie sprzedadzą, czy je wynajmą, oznacza po prostu nazwijmy to pojawienie się na rynku mieszkań, nazwijmy to w cudzysłowie z odzysku, nową ofertę. Ponad 200 tysięcy zgonów rocznie w Polsce to też jest pura 
pula jakichś wielu tysięcy mieszkań, które mogą na ten rynek wpływać, oprócz tego, co tworzą deweloperzy. I ta długofalowo, a nawet nie tak długofalowo, bo jeżeli się przyjmuje, że w ciągu kilku lat, od dziś do 2030 roku, Polaków będzie mniej o milion, no to już nawet nie jest tak, można powiedzieć, długofalowo. Musimy liczyć się z ubytkiem ludności. Oczywiście część tych mieszkań dziedziczonych, zostawianych w spadkach, będzie czasami w złym stanie, czasami po prostu w miejscach czy w miejscowościach, w których nie ma popytu. Tak będzie, ale będzie te, będą też te mieszkania w miejscach, w których popyt jest i z tym trzeba się liczyć. Korekta polskiego rynku nieruchomości w taki naturalny sposób po tym, po tym szczycie 2008 spadku od tego czasu, szorowania po dnie, znowu tego odbicia się początkowo powolnego, a później tej fazy boomu, powinna nastąpić tak naprawdę wtedy, kiedy pojawił się w Polsce COVID. Niestety od tego czasu mamy dwa takie no, poza tym zwykłym cyklem oddziałujące czynniki powodujące podbicie tego rynku dwa razy. Czyli weszliśmy na tę drabinę wyżej i w tej chwili też dzięki właśnie programowi bezpiecznego kredytu rozwijamy się inaczej niż wiele krajów z Unii Europejskiej, z naszego sąsiedztwa. U nas nieruchomości nagle zaczęły drożeć, mimo oficjalnie wysokich stóp procentowych, ale dla wybrańców bardzo niskich stóp procentowych. A tam widzimy tą przełamanie i korektę. Jeżeli ta korekta, która musi kiedyś nadejść, na rynku nieruchomości nadejdzie później, to niestety możemy się spodziewać, że ten spadek będzie mocniej odczuwalny, bo po prostu spadniemy z większej wysokości. Na tej przysłowiowej drabinie wejdziemy wyżej i więc spadając potłuczemy się mocniej, czego Wam oczywiście nie życzę, bo uważam, że rynek nieruchomości jest ciekawy, warto tutaj na nim inwestować, warto zarabiać, ale warto jest to też robić z głową i przyglądać się wszystkiemu, co się dzieje w tym otoczeniu i niekoniecznie inwestować wtedy, kiedy już taksówkarz mówi inwestuj w nieruchomości. Bądźcie ostrożni, patrzcie się na to, co się dzieje w całej gospodarce, która wcale nie jest mocna, polskie PKP spada, wiele takich czynników, wskaźników gospodarczych jest nieoptymistycznych, więc bądźcie czujni na tym rynku, jednym z nielicznych rynków w tym segmencie gospodarki, który nagle wykanduzuje taki optymizm i rośnie. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej i także o zmianach w prawie i ciekawych ostatnio wyrokach, które no, mogą przewrócić pomysł na przykład obrotu działkami, no to zapraszam, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach o tym, jakie tematy uważacie, że warto poruszyć. Zachęcam do korzystania ze szkoleń na Symen24.pl oraz do dołączenia do naszego serwera na Discordzie, link na dole. Tam coraz bardziej rozwijają się różne dyskusje i wymiana poglądów. Cześć, trzymajcie się!